வணக்கம் ஹவு டு சால்வ் சுடோக்கோ சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஸ்வாட் ஃபிஷ் அப்படிங்கிற டெக்னிக் தான் கற்றுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் அப்புறம் இன்டர்மீடியட் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் கவர் பண்ணலான்னா அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் இதில் போன வீடியோவில் கூட எஸ் எக்ஸ்விங் அப்படிங்கிற டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்துருங்க இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே ஈஸி மீடியம்ஸ் ஹார்ட் சுடோக்கோஸ்லாம் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ எங்கே ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகுது அடுத்தது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியலன்னா இந்த அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணால் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அப்படி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்வாட் ஃபிஷ்னால் என்ன அது எப்படி அதனோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன அதை எப்படி ஸ்பாட் பண்ணுறது ஸ்பாட் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இது எல்லாமே தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்வேர்ட் ஃபிஷ் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்விங்கை ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் இது போன வீடியோவில் தான் நம்ம எக்ஸ்விங் கவர் பண்ணோம் இது நல்லா கிளியராக இருந்தால் தான் ஸ்வாட் ஃபிஷ்ஷை ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அதனால் ஒரு சின்ன ரீகேப் நம்ம எக்ஸ்விங்கில் என்னங்க பார்த்தோம் அதாவது ஒரு ஒரு கேண்டிடேட் இந்த ரோவில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ இங்கே இருக்குது டூ இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல டூ ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டு இடத்துல வருது அதே போல் இன்னொரு ரோவில் டூ ரெண்டு இடத்துல ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்கு இது பியூட்டி பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே ஒரே காலமில் தான் இருக்குது இது ரெண்டும் ஒரே காலமில் தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரெக்டாங்கலாக ஃபார்ம் ஆகுது கவனிச்சிங்களா ஸோ இதை தான் நம்ம எக்ஸ்விங்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல டூ வந்ததுன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் இங்கே வரலாம் இங்கே வரலாம் இல்லைங்களா இங்கே டூ வந்தால் டூ இங்கே வரும் இங்கே டூ வந்தால் இந்த காலமில் டூ இங்கே வரும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸ் விங் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ அதோடய இம்ப்ளிகேஷன் என்ன பார்த்தோம் இந்த ரோல ரெண்டு இடத்துல தான் வரும் சேம் காலமில் அலைனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த காலமில் இருக்கிற மற்ற டூவெல்லாம் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அதுதான் எலிமினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது நமக்கு எக்ஸ் விங் ஸோ இது நம்ம கிளியராக இருந்ததுன்னா நம்ம அடுத்தது ஸ்வாட் ஃபிஷ் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போது நம்ம எக்ஸ்விங் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் டூ செட்ஸ் பார்த்தோம் ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸோட அது அது டூ பை டூவில் இப்போ அதையே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் த்ரீக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாட் ஃபிஷ் வந்துடும் இப்போ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்வாட் ஃபிஷ்னா ஒரு த்ரீ பேரலல் ரோஸ் இல்லைனா த்ரீ பேரலல் காலம்ஸ் இதில் ரெண்டு அல்லது மூணு இன்ஸ்டன்ஸ் வரணும் அப்படி வந்ததுன்னா அது ஸ்வாட் ஃபிஷ் இந்த ஸ்வாட் ஃபிஷ் ரோலையும் வரலாம் காலம்லேயும் வரலாம் எக்ஸ்பிங் மாதிரியே ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ரோலை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த செகண்ட் ரோலில் த்ரீங்கிறது மூணு இன்ஸ்டன்ஸில் தான் வருது வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பென்சில் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதில் எப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ரோலில் இந்த மூணு இடத்துல இருக்குது வேறு எங்கேயுமே த்ரீ இல்லை நீங்கள் அப்புறம் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ரோலில் இதே மாதிரி இருக்குது மூணு இடத்துல த்ரீ இருக்குது வேறு எங்கேயும் இல்லை அதே போல் எய்த்து ரோலையும் இதே மாதிரி இந்த மூணு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எங்கேயும் இல்லை இப்படி பார்த்திங்கன்னா என்ன தோணுது இந்த இந்த இடத்துல எல்லாமே அலைனாக இருக்குது தெரியுதுங்களா காலமில் இப்படி அலைனாக இருக்குது இந்த மூணு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது இதை தான் நம்ம பேசிக்ஸ் வாட் ஃபிஷ் பேட்டர்ன் சொல்லுவோம் இந்த த்ரீ பை த்ரீ கொஞ்சம் அக்கறை ஆகிறது ரேர் தான் பட் இப்போ புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக ஸ்வாட் ஃபிஷ் புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் வாங்க இதோடய டெர்மினாலஜிஸ் பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ இந்த த்ரீ ரோஸில் தான் இந்த மூணுங்கிற நம்பர் வரும் இந்த சாரி த்ரீ இன்ஸ்டன்ஸில் இந்த மூணு இடத்துல வரும் இந்த மூணு இடத்துல வரும் இந்த மூணு இடத்துல வரும் இந்த ரெட்டு ரோ காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா இது தான் பேஸ் செட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று என்ன அழகாக பார்க்குறோம் இது எல்லாமே அலைன் ஆகிருக்கு ஒரே காலமில் இது இன்டர்செக்டிங் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி இருந்ததுன்னா இது சூடோக்கு சாரி ஸ்வர்ட் ஃபிஷ் பேட்டர்ன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இப்போ அந்த இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே தான் காலமில் கொஞ்சம் த்ரீயை லோட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பென்சில் மார்க் பண்ணிங்கன்னா இதில் பாருங்கள் இந்த மூணு இடத்துல மூணு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது பட் காலமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்டன்ஸஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போ பாருங்கள்
இன்னும் கிளியராக இல்லையா ஒரு வாட்டி கவனிச்சுக்கோங்க இதை எப்படி ஏன் எலிமினேட் பண்ணலான்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த மூணு செல்லில் தான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல த்ரீ வரணும் கரெக்டாக இப்போ இங்கே த்ரீ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்ஷன் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இங்கே த்ரீ வருதுன்னா நமக்கு என்ன புரியுதுங்க இந்த ரெண்டு இடத்துல வராது இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வராது அதாவது இந்த என்டையர் காலமில் வராது த்ரீ கரெக்டாக இப்போ இந்த காலமில் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இங்கே த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் என்ன அர்த்தங்க இந்த நாலு இடத்துல எங்கேயோ த்ரீ இருக்கணும் இது என்னது ஒரு எக்ஸ் விங் தெரியுதுங்களா கணவரை ஃபரெக்டாங்கல் தெரியுதுங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த காலம்ஸில் த்ரீ வராது இந்த காலமில் த்ரீ வராது இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் இங்கே இருந்துச்சுன்னா இந்த காலமில் த்ரீ வராது இங்கே எக்ஸ் விங் இருக்கிறதுனால இந்த காலம்லேயும் த்ரீ வராது இந்த காலம்லேயும் த்ரீ வராது கிளியராக இருக்கா நீங்கள் இதை எங்கே வேணால் நீங்கள் வச்சு பாருங்களேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ இது ஒரு ஆப்ஷன் வரலாம் இல்லையா அங்கேயும் த்ரீ இங்கே த்ரீ வந்து தான் என்ன ஆகும் இந்த காலமில் வராது கரெக்டாக இந்த காலமில் வராது இந்த இடத்துலையும் வராது த்ரீ இந்த ரோலையும் வராது இங்கே த்ரீ வந்தால் அப்படின்னா என்ன ஆகுது ஒரு எக்ஸ்விங் இருக்குது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒரு த்ரீ இங்கே ஒரு த்ரீ இங்கே ஒரு த்ரீ இப்போ இது ஒரு எக்ஸ்விங்காக இருக்குது அப்போ நான் என்னங்க அர்த்தம் இந்த காலமில் த்ரீ வராது இந்த காலம்லேயும் தீ வராது நம்ம ஏற்கனவே இங்கே போட்டதுனால இந்த காலம்லேயும் தீ வராது இப்போ என்ன புரியுதுங்க இந்த மாதிரி ஸ்வாட் ஃபிஷ் பேட்டர்னில் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த காலம்ஸில் த்ரீ வராது இது ரோல் இருக்கிற ஒரு ஸ்வாட் ஃபிஷ் கிளியராக இருக்குங்களா இதே போல் நம்ம காலம்லேயும் நம்ம கை ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ஸ்வாட் ஃபிஷ் ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரோல் இருக்கிறத எலிமினேட் பண்ணிடலாம் சேம் எக்ஸ் விங் மாதிரியே இப்போ நம்ம பார்த்த ஸ்வாட் ஃபிஷ்ஷில் த்ரீ பேஸ் செட்ஸ் இருந்தது அதில் ஒவ்வொன்றத்துலேயுமே மூணு மூணு இன்ஸ்டன்ஸ் இருந்தது த்ரீ பை த்ரீ பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆனால் ஸ்வாட் ஃபிஷ்ஷோட டெஃபினேஷனில் ஒரு கண்டிஷனில் என்னென்னா மூணு பேஸ் செட் இருக்கணும் அதில் டூ ஆர் த்ரீ இன்ஸ்டன்ஸஸ் இருக்கணும் மினிமம் டூ மேக்ஸிமம் த்ரீ இன்ஸ்டன்ஸஸ் இருக்கணும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா நிறைய காம்பினேஷன் வரும் கரெக்டாக இப்போ பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த சாம்பிளில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரோலை ரெண்டு இடத்துல தான் அந்த ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது பேஸ் ரோலில் மூணு இடத்துல இருக்குது மூணாவது பேஸ் செட்டில் மூணு இடத்துல இருக்குது அதாவது டூ த்ரீ த்ரீ இந்த செட்டு ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு இதுவுமே ஒரு வேலிட் ஸ்பாட் ஃபிஷ் கேண்டிடேட் தான் ஏன்னா இந்த இடத்துல இது மூணுமே அலைன் ஆகிருக்கு இந்த மூணுமே அலைன் ஆகிருக்கு இந்த ரெண்டுமே அலைன் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸு இன்டர்செக்டிங் செட்ஸ்லையும் இருக்கணும் இன்டர்செக்டிங்லேயும் மினிமம் ரெண்டு இருக்கணும் இப்போ இது மாதிரி என்னென்ன பேட்டர்ன் இருக்குது த்ரீ 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 நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இப்போ முன்னாடி டூ த்ரீ த்ரீ பார்த்தோம் இது மாதிரி த்ரீ டூ த்ரீ டூ டூ த்ரீ இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் நமக்கு வர முடியும் இப்படி வந்தாலுமே எல்லாம் அலைன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு வேலிட் ஸ்வாட் ஃபிஷ் தாங்க சரி வாங்க இவ்வளோ நேரம் நம்ம ரோலை பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ காலமில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது சிக்ஸுங்கிற நம்பர் காலமில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துல இன்ஸ்டன்ஸில் இருக்குது வேறு எங்கேயுமே சிக்ஸ் கிடையாது இந்த ரெண்டு இடத்துல அதே போல் இந்த காலமில் மூணு இடத்துல இருக்குது இந்த காலமில் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இது வந்து ஒரு டூ த்ரீ டூ டூ த்ரீ டூ ஃபார்மேஷனில் இருக்குது ரோஸில் இந்த இடத்துல மற்ற இன்ஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பென்சில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு வேலிட் ஸ்வாட் ஃபிஷ் தாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் இந்த இந்த ஸ்வாட் ஃபிஷ் காலமில் இல்லாத மற்ற இந்த ரோலில் இருக்கிற சிக்ஸை வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் எலிமினேட் பண்ணி காமிச்சிருக்க பாருங்கள் பார்த்திங்களா இது 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 எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இது எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இது எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது தாங்க காலமில் சரி காலமில் இன்னொன்று பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒரு பேட்டர்ன் டூ 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 காலமில் இந்த பேட்டர்ன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு இடத்துல ஒரு நம்பர் இந்த ரெண்டு இடத்துல ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது டூ 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 பேட்டர்ன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் அலைன் ஆகிருக்கு ஒரு இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் அலைன் ஆகிருக்கு இது ரெண்டும் அலைன் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கேயும் ரெண்டு ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் இன்டர்செக்டிங் செட்ஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா இது என்ன வேலிட் ஸ்வாட் ஃபிஷ் இப்போ அந்த ரோஸில் இருக்கிற அதே வேறு ஏதாவது அந்த கேண்டிடேட் செல்ஸ்
இப்போ இது வரைக்கும் ஸ்வாட் ஃபிஷ்னா என்னன்னு பார்த்தோங்க அதோட கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஒன்று ரோவில் வரலாம் இல்லை காலமில் வரலாம் அப்புறம் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் பாசிபிள் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போது இந்த ஸ்வாட் ஃபிஷ்ஷை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை எப்படி ஸ்பாட் பண்ணுறது இது ரொம்ப முக்கியம் இது எப்படின்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்லேயே பார்க்கலாம் நம்ம கண்டிஷன் என்னங்க ஒரு ஸ்வாட் ஃபிஷ்ஷில் மூணு பேரலல் பேஸ் செட்ஸ் இருக்கணும் அது ரோலையும் இருக்கலாம் காலம்லேயும் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அதோட இன்டர்செக்டிங் செட்ஸும் பார்க்கணும் அந்த இன்டர்செக்டிங் செட்ஸில் அந்த நம்பர்ஸ் அலைன் ஆகிருக்கணும் அந்த மூணு பேஸ் செட்ஸில் ரெண்டு அல்லது மூணு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் இன்டர்செக்டிங் செட்ஸில் மினிமம் ரெண்டாவது இருக்கணும் ஸோ இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இது மூணுன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பட் பரவாயில்ல பட் சூடக்கூல நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் மார்க்ஸ் தான் பண்ணி வச்சுருப்போம் இது டக்குன்னு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கேண்டிடேட் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதில் எது எதெல்லாம் வேலிட் ரோஸ்னு பார்க்கணும் அது அது ஸ்வாட் ஃபிஷ் ரோவாக இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாதாங்கிறத பார்த்து நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் வேலிடாக இல்லாதது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த அந்த ஒரு லைனில் வந்து ஒரு ரோலையோ ஒரு காலம்லேயோ மோர் தேன் த்ரீ இன்ஸ்டன்ஸஸ் இல்லை இருந்துச்சுன்னா அது வேலிட் கிடையாது ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இருந்தால் அது நேக்கட் சிங்கிள் ஆகிடும் ஸோ அது மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேண்டிடேட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை ரோலை முதல்ல ஸ்கேன் பண்ணி குயிக்காக பார்த்துடலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது எது இதில் வேலிட் ரோஸ் இதெல்லாம் ஹைலைட் ஆகுது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ வேலிட் ஏன்னா ரெண்டு இருக்குது செகண்ட் ரோவில் மூணு இருக்குது அதோடு கீழே வந்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ரோவில் மூணு கேண்டிடேட் செவன்த்துலேயும் மூணு இருக்குது எயித்துலேயும் மூணு இன்ஸ்டன்ஸ் நைன்த்தில் ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் அங்கே ஸ்வாட் ஃபிஷ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு கேண்டிடேட் ரோஸ் மாதிரி ஓகே இவங்க வரலாம் இவங்க பேஸ் ரோஸாக ஆகலாம் அப்படின்ட்டு அதே தேர்ட் ரோவில் பாருங்கள் நாலு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது கேண்டிடேட்டாகவே ஆகாது ஸோ அதே மாதிரி ஃபிஃப்த்தும் வராது சாரி ஃபோர்த்தும் வராது ஃபிஃப்த்தும் வராது இந்த மூணு ரோஸ்லேயுமே மூணுக்கு மேலே இருக்குது த்ரீ இன்ஸ்டன்ஸஸ்க்கு மேலே இருக்குது அதனால் அது வேலிடாக இருக்காது ஸோ இப்போ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல முதல்ல நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ எடுப்போம் நம்ம இந்த த்ரீ எடுத்தோன்னா நேராக நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கு வட்டிக்கலாம் அதாவது இன்டர்செக்டிங் லைனில் எங்கேயாவது த்ரீ இருக்கான்னு பார்ப்போம் இருக்கா இதோ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா தெரியுதா நேராக இருக்குது ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு அலைன் ஆகிடுச்சு இப்போது இப்போ கண்டுபிடிச்ச இன்டர்செக்ட் ஆன இடத்துல இருக்குல்ல அங்கே அதே ரோஸில் எங்கெங்கே த்ரீ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பார்த்திங்களா ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த லாஸ்ட் இருக்கிற த்ரீயை பாருங்களேன் அது நேராக ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்ல அதோடைய அலையன் ஆகிருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோலையும் இந்த இப்போ செவன்த் ரோலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம்லேயும் ஃபிஃப்த்து காலம்லேயும் அலையன் ஆகிருக்கு இது மட்டும் பத்தாது நமக்கு இப்போ ரெண்டு பேஸ் ரோ தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ஒரு பேஸ் ரோ ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதே ரோல் இருக்கிற இந்த த்ரீயை பார்க்கணும் தெரியுதுங்களா இப்போ சர்க்கிளில் ஆகுது பாருங்கள் அந்த த்ரீயை பார்க்கணும் அது அந்த த்ரீ எது கூடையாவது அலைனாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் பார்த்தீங்களா இதுக்கு கீழே தான் அலைனாக இருக்குது மேலே எங்கேயுமே இன்னொரு த்ரீ இல்லை ஸோ இது ப்ளூவில் காமிச்சிருக்கோம் தேர்ட் பேஸ் ரோவர் இந்த த்ரீயோட அலைனா இந்த த்ரீ பாருங்கள் இது இதுக்கு நேராக அதே ரோலில் வேறு இருக்கான்னு பார்க்கணும் பார்த்தா நமக்கு இந்த த்ரீ கிடைக்கிது இப்போ இதில் என்னென்னா இந்த த்ரீ வந்து இது வேறு எந்த பேஸ் ரோலில் இருக்கிற த்ரீயோடையும் அலைன் ஆகலை இது தனியாக நிற்கிது பார்த்திங்களா இதே இந்த த்ரீ இங்கே இருந்துருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட அலைனாக இருக்கும் இந்த ரெண்டத்தோட இது இதோட அலைனாக இருக்கும் இது இதோட அலைனாக இருக்கும் ஒரு வேலிட் ஸ்வாட் ஃபிஷ்ஷாக இருந்திருக்கும் பட் த்ரீ இங்கே இருக்குது இது அந்த பேஸ் ரோவோடு இருக்கிற எந்த த்ரீயோடையும் அலைன் ஆகலை ஸோ இந்த மூணு செட்டு வந்து ஒரு வேலிட் ஸ்வாட் ஃபிஷ் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகாது இப்படி தாங்க நம்ம ஒவ்வொரு கேண்டிடேட் ஒரு ஒரு நம்பரை எடுத்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இது எப்போ பண்ணுவோன்னா ஒரு சூடக்குள்ளே ரொம்ப ஸ்டக் ஆகிட்டோம் அதுக்கு மேலே ப்ரொசீடே பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது தான் இந்த எக்ஸ்விங்கோ இல்லை இந்த ஸ்வாட் ஃபிஷ்ஷோ இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஒரு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு அதை பார்க்கும் போதே தெரியும் எந்த நம்பருக்கு அது வரும்ட்டு அது ர
இப்போ இந்த சுடக்குவை தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த சுடக்குவும் நம்ம ஓரளவு பென்சில் மார்க்லாம் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போது இதில் வந்து ஒரு ஸ்வாட் ஃபிஷ் இருக்குது இதை தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க உங்களால் ஸ்பாட் பண்ண முடியுதா நான் ஒவ்வொரு குழுவாக தரேன் அதை வச்சு நீங்கள் ஸ்பாட் பண்ண முடியுதா பாருங்கள் நீங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து நம்பர் டூ வந்து ஸ்வாட் ஃபிஷ் ஃபார்ம் ஆகும் கண்டுபிடிக்க முடியுதா பாருங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே என்ன முடியலன்னா நான் இன்னொரு குழு தரேன் நீங்கள் அது கண்டுபிடிக்க முடியுதா பாருங்கள் ரோ நம்பர் இங்கே பி இருக்கு இல்லையா இதை பார்த்துக்கோங்க பி இ அண்ட் ஹெச் இதில் தான் அந்த ஸ்வாட் ஃபிஷ் இருக்குது பி இ அண்ட் ஹெச் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் மறுபடியும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா பாருங்கள் முடியலன்னா நான் இப்போது அதை ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ அது ஹைலைட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுது அந்த ஸ்வாட் ஃபிஷ் ஓகே பாருங்கள் இந்த ரோவில் இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இந்த ரோவில் இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இந்த ரோவில் இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்வாட் ஃபிஷ் கேண்டிடேட் ஏன்னா இதுவும் அலைன் ஆகிருக்கு இது அலைன் ஆகிருக்கு ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸஸ் இன்டர்செக்டிங் செல்ஸ்லையும் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் பேஸ் செட்ஸ்லையும் இருக்குது ஸோ இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்வாட் ஃபிஷ் கேண்டிடேட் அப்போ நான் என்ன அர்த்தவங்க இந்த காலமில் இருக்கிற மற்ற டூலாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இந்த டூவை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இந்த காலமில் இந்த டூவை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த டூவை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த டூஸ் தான் நம்ம பார்த்ததை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த ரிமூவ் பண்ணதுனால நமக்கு எதுவும் என்ன சொல்கிறது ஒரு சிங்கிள்ஸோ ஒரு பேரோ அப்பியர் ஆகலை ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தப்ப நமக்கு ஒரு இன்னொரு ஸ்வாட் ஃபிஷ் வருது அது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா பாருங்கள் பாஸ் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைன்னா இப்போ நான் ஒரு க்ளூ தரேன் அதை கவனிச்சுக்கோங்க இது எங்கே இந்த கேண்டிடேட் வந்து த்ரீ நீங்கள் எந்த ரோஸ் பார்க்கணுன்னா சி எஃப் அண்ட் ஐ இதில் பாருங்கள் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்ட்டு பாஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஓகே நான் இப்போ அந்த ஹிண்ட்டு தரேன் இப்போ பாருங்கள் அது ஹைலைட் ஆகிருக்கு த்ரீ எங்கே இருக்குது சி எஃப் ஐயில் இருக்குது சொன்ன இல்லையா எப்படி இருக்குது இங்கே த்ரீ த்ரீ செல்ஸில் இருக்குது இங்கே த்ரீயில் இருக்குது இங்கே டூவில் இருக்குது இது எல்லாமே அலைன் ஆகியும் இருக்குது இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்வாட் ஃபிஷ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க இது ரோவில் இருக்கிறதுனால காலமில் இருக்கிற மற்ற த்ரீயை இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதே போல் இதில் இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த காலமில் இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த த்ரீ இது ரிமூவ் இந்த த்ரீயை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே இதை நான் ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் நமக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சிங்கிள்ஸோ மங்கு அது மறுபடியும் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகலை இல்லை ஒரு பேரோ எதுவும் நம்ம பார்க்க முடியல ஸோ மறுபடியும் நம்ம பார்க்கும்போது இன்னொரு ஸ்வாட் ஃபிஷ் இருக்குது இந்த சுடக்கூட பியூட்டியே இது இன்னொரு ஸ்வாட் ஃபிஷ் வர்றது தான் கண்டுபிடிக்க முடியுதா பாருங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்களா க்ளூ வந்து நம்பர் ஃபோர் இது தெரியுதா பாருங்களேன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஓகே இன்னும் கண்டுபிடிக்கலைன்னா நான் ரோஸில் வருது அதை சொல்கிறேன் என்ன ரோன் வருது சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் ஏ டி அண்ட் ஜி இதில் ஃபோர் எங்கெங்கே வருது பாருங்கள் ஒரு ஸ்வாட் ஃபிஷ் ஃபார்ம் ஆகுதான்ட்டு பாருங்கள் இப்போ தெரியுதுங்களா நான் சொன்ன ரோஸில் இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்குது டூ டூ அண்ட் டூ மறுபடியும் இது ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இதோட 
இம்ப்ளிகேஷன் என்ன இங்கே ஃபோர் ரெண்டு இடத்துல இருக்கணும் இந்த காலமில் இந்த ஃபோரை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஃபோரை ரிமூவ் பண்ணால் என்னங்க வரும் நேக்கட் செல் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் வரும் இது தான் அதை முடிச்சு இதை நம்ம ஸ்பாட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா மெத்தது ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஃபைவ் நம்ம இங்கே தான் வரும்னு சொன்னோம் இல்லையா பண்ணிடலாம் ஃபோர் போயிடும் ஃபைவ் இங்கே வரும் இங்கே ஃபைவ் வந்ததுனால ஃபைவ் இங்கே வரும் இங்கே ஃபைவ் வந்ததுனால வேறு என்ன பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் இருக்கிறதுனால இங்கே ஃபைவ் வரும் ஸோ இப்படியே நம்ம மற்ற அந்த ஃபைவ் இருக்கிற அந்த இடத்துலலாம் நம்ம எலிமினேட் பண்ணி பார்க்க பார்க்க நமக்கு சிங்கிள்ஸ் வரும் ஹிடன் சிங்கிள்ஸ் வரும் இதெல்லாமே லைனாக வரும் இது நம்ம ஏற்கனவே கற்றுருக்க டெக்னிக்ஸ் தான் இதை நீங்களே கூட போட்டு பார்க்கலாம் அதனால் இந்த வீடியோவில் ஃபர்தராக கவர் பண்ணுற நீங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த சுடக்கோ இருக்கிற அந்த சைட் யூஆர்எல்லும் அந்த சுடக்கோட கோடும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த யூஆர்எல் போயிட்டு அதில் லோடு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த சுடக்கு கோடை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க இதில் ஸ்வாட் ஃபிஷ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதை மூணுத்தையுமே நீங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணி பண்ண முடியுதா பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா ஈஸி தான் ஏற்கனவே கற்றுருக்க டெக்னிக்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி இந்த சுடக்குவை ஃபினிஷ் பண்ணிட முடியும் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கள் இதுக்கு மேலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் நம்ம சொல்லித்தர போகிறோம் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வரும் ஸோ என்ஜாய் பிளேயிங் சுடோக்கு வணக்கம்